సో మనం ప్రీవియస్ ఇప్పుడు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ కంప్లీట్ అయింది కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి లూప్స్ టాపిక్స్ చూసేద్దాం ఈ లూప్స్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ నచ్చింది అనుకోండి దాన్ని మనం రిపీటెడ్ గా లూప్ లో వింటుంటాం అవునా సో అదే లూప్స్ అనమాట ఇప్పుడు దీంట్లో ఎలా అవుతుందంటే ఒక పర్టికులర్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఒక కండిషన్ అయ్యే అది ఇప్పుడు ఒక కండిషన్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం ఆ కండిషన్ వచ్చే వరకు రిపీటెడ్ గా కోడ్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది లూప్ లో సో దాన్ని లూప్స్ అంటాం అనమాట ఇది చూడండి లూప్స్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆర్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ దట్ అలౌ యూ టు రిపీటెడ్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ ఇస్ రూ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఓకేనా సో దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫర్ లూప్స్ చూసేద్దాం ఈ ఫర్ లూప్ లో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఫర్ దాంట్లో లెట్ అనేది ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఇచ్చాం ఐ ఈక్వల్ జీరో అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ ని మనం ఇన్షలైజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాం దాని తర్వాత ఐ ఈస్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ అంటే ఒక కండిషన్ అనమాట అది ఒక కండిషన్ ఐ ఈస్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ అనేది ఒక కండిషన్ దాని తర్వాత ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఐ జీరో ఇచ్చాం కదా దాన్ని మనం ఐ ప్లస్ ప్లస్ మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇది ఏంటంటే డీటెయిల్ గా ఫస్ట్ ఇప్పుడు కోడ్ చేస్తాను కోడ్ చేశాక అసలు కోడ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటని చెప్పేసి మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం చూద్దాము ఫర్ లెట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో తర్వాత ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కోడ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ చేశాక ఓపెన్ చేసి కన్సోల్ డాట్ లాక్ నాకు ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి నా నేమ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా చూడండి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇప్పుడు నాకు కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు నేను ఈక్వల్ టు తీసేద్దాము ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నాకు కంప్లీట్ గా ఫైవ్ టైమ్స్ అనేది మనకి ప్రింట్ అయ్యి ఓకేనా సో ఇది ఐ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇది అయ్యే వరకు కండిషన్ కంప్లీట్ గా నాకు ఫైవ్ టైమ్స్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఇక్కడ నేను వన్ ఇచ్చాను అనుకో ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్ టైమ్స్ అవుతుంది వన్ లెస్ దెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది లెస్ దెన్ ఐ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చింది అనుకోండి ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవుతుంది లెస్ దెన్ అవ్వదు కదా సో అందుకే అలా ఫస్ట్ మనకి జీరో వచ్చింది సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటని చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఒక ఫర్ లో రాసుకుంటాను ఫర్ ఫస్ట్ మనం కండిషన్ ఏమి ఇద్దాం ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా తర్వాత ఐ ప్లస్ దెన్ ఫైవ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఓకే మనం ఏమి ఇద్దాం నా నేమ్ ఇచ్చేద్దాం ఓకేనా నా నేమ్ నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఎన్నిసార్లు కంప్లీట్ ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే ఇప్పుడు నాకు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ వరకు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే కంప్లీట్ ఫైవ్ టైమ్స్ అవుతుంది జీరో వచ్చి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఈ కండిషన్ ఉంది కదా ఫస్ట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో అవునా ఐ అనేది ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఇది ఇదేమో అప్డేట్ ఇది కండిషన్ ఇది స్టేట్మెంట్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ జీరో కాబట్టి ఈ కండిషన్కి వెళ్ళిపోతుంది ఐ ఈక్వల్ టు జీరో అవునా ఐ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే జీరో ఇస్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ అవునా అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు కరెక్టే కదా సో అందుకే ఫస్ట్ నాకు జీరో ఇస్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ కాబట్టి ఫస్ట్ నాకు నా నేమ్ ఒకసారి ప్రింట్ అవుతుంది అవుట్పుట్ లో ఓకేనా నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇక్కడ అప్డేట్ ఉంది కదా అప్డేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అప్డేట్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఏమవుతుంది వన్ అవునా అప్పుడు వన్ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ కండిషన్ కి పోతుంది ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ కి వెళ్ళదు అంటే స్టేట్మెంట్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్ గా ఇది ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది ఇనిషియల్ స్టేట్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటాం మనం ఐ ఈక్వల్ జీరో కాబట్టి సో ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ గా ఎక్కువ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఏంటి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం అంతే కానీ మళ్ళీ రిపీటెడ్ ఇక్కడికి రాదు ఇక్కడ జీరో ని అప్డేట్ చేస్తుంది జీరో ప్లస్ ప్లస్ నేను చెప్పాను కదా అది ప్లస్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఏ మైనస్ మైనస్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ అని సో ఇదే అనమాట ఇది మనము ఇదే లూప్స్ లో మనం యూస్ చేస్తున్నాం ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏంది ఒక వన్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది జీరో ప్లస్ వన్ ఇంత వన్ కదా సో అందుకే ఇది వన్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది వన్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ అవునా 
ఇక్కడ కండిషన్ అనేది ట్రూ కదా అందుకే మళ్ళీ ఇంకోసారి నా నేమ్ అనేది అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది కండిషన్ ఇక్కడ కండిషన్ ప్రూవ్ అయింది ఈ కండిషన్ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది మళ్ళీ వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత టూ కదా సో టూ లెస్ దెన్ ఫైవ్ అవునా సో కండిషన్ ట్రూ కదా అందుకే నాకు మళ్ళీ నా నేమ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది ఇప్పుడు మన టూ కదా టూ ప్లస్ వన్ అంటే త్రీ త్రీయా సో ఇప్పుడు త్రీ అనేది కండిషన్కి వస్తుంది త్రీ ఇస్ లెస్ దెన్ ఫైవా ఎస్ ట్రూ అప్పుడు నాకు కండిషన్ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది త్రీ లెస్ దెన్ ఫైవ్ కాబట్టి మళ్ళీ నాకు ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కండిషన్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఐ ప్లస్ ప్లస్కి వెళ్తుంది ఐ ప్లస్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఏంటి ఫోర్ ఫోర్ కదా మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ కండిషన్కి వస్తుంది ఈ కండిషన్ లో అడుగుతుంది ఫోర్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ వన్ ఎస్ ఎస్ అయినప్పుడు అప్పుడు నాకు నా నేమ్ అనేది మళ్ళీ ప్రింట్ అవ్వాలి ఫోర్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ కాబట్టి నాకు నా నేమ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఫైవ్ ఫైవ్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ కాదు ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సో ఇక్కడ లూప్ అనేది టర్మినేట్ అయిపోతుంది కంప్లీట్ గా ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అయింది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది కదా సో మనకు అవుట్పుట్ లో ఏమి వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను వన్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ జీరో ఇస్తాను ఇక్కడ మనకి ఏం వచ్చింది ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది కదా ఇక్కడ నెంబర్ ఫైవ్ కనిపిస్తుంది కదా సో అలా సో ఇలా లూప్స్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ నేను కండిషన్ ఇచ్చాను ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఐ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి ఐ జీరో కదా సో జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయినాక అప్పుడు కండిషన్ కి వెళ్తుంది ఏంటిది ఐ లెస్ దెన్ ఫైవ్ అయినాక అప్పుడు ఒకవేళ ట్రూ అయింది కదా అనుకో ట్రూ అవుతే మనం కన్సోల్ డాట్ డాట్ లాగ్ లో ఏది ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం నేమ్ నేమ్ కదా అది ప్రింట్ అవుతుంది ప్రింట్ అయినాక మళ్ళీ ఇక్కడ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఉంటుంది కదా అప్డేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది జీరో ప్లస్ వన్ ఎంత వన్ వన్ అయినాక అప్పుడు కండిషన్ కి వెళ్తుంది ఫస్ట్ దీనికి వెళ్ళదు కండిషన్ కి వెళ్తుంది కండిషన్ లో అడుగుతుంది మళ్ళీ వన్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ ట్రూ అయితే ఇది ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇలాగే అప్డేట్ అవుతుంది కండిషన్ కి వెళ్తుంది కండిషన్ ట్రూ అయితే ప్రింట్ అవుతుంది అలాగే ఇలా లూప్ లూప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది దీని లూప్ అంటాం అనమాట మనం కంప్లీట్ గా అది ట్రూ అయ్యే వరకు కండిషన్ ఇది ట్రూ కంప్లీట్ గా ఫాల్స్ అయ్యే వరకు కంప్లీట్ గా ప్రింట్ అవుతూనే ఉంటుంది అది ఓకేనా సో ఇది లూప్స్ సో ఇది ఫర్ లూప్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైల్డ్ లూప్ ఈ వైల్డ్ లూప్ ఏంటంటే సేమ్ అలాగే రిపీటెడ్ వైల్డ్ లూప్ రిపీటెడ్లీ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎ స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ ఓకేనా సో ఇల్లు ఏమవుతుంది ఫర్ లూప్ ఇస్ ఊసి టు ఇట్రేట్ ఓ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ సర్చ్ యాజ్ నెంబర్స్ ఇన్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు వైల్డ్ లూప్ చూద్దాం వైల్డ్ లూప్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూట్స్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎ స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ అప్ పర్టికులర్ స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ అనేది ఇస్తాం కదా సో ఆ కండిషన్ ట్రూ అయ్యే వరకు రిపీటెడ్ గా బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ప్రింట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఫర్ లూప్ లో ఐ కోల్ ఇక్కడ సింగిల్ లైన్ లోనే రాసేస్తాం కదా ఇది ఏంటంటే ఒక ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ కదా సో ఇదే నేను బయట కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఇది మనకి ప్రింట్ అవ్వదు ఎందుకంటే అది గ్లోబల్ లెవెల్ గా అయిపోతుంది మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో వేరియబుల్స్ లో లోకల్ గ్లోబల్ అని చెప్పి డిస్కస్ చేసాం కదా సో అదే అనమాట ఇదే ఒక లూప్ ఇది ఒక ఫంక్షన్ దాంట్లోనే లోపల ఉంటే మనం దీన్ని లోకల్ లోకల్ అంటాం దీంట్లో బయట ఉంటే ఏంటంటే కంప్లీట్ గా గ్లోబల్ స్కోప్ గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇది మనకి గ్లోబల్ గా అవుట్ సైడ్ ఉంటే అనేది మనకి ప్రింట్ అవ్వదు ఓకేనా సో ఇందులో సింగిల్ లైన్ లో ఇచ్చేసాం కదా వై లూప్ లో ఏమవుతుందంటే వై సారీ ఫస్ట్ చే మనం ఇన్షులైన్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఐ ఈక్వల్ టు జీరో అని ఇచ్చేద్దాం సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ దీంట్లో వాయులో కండిషన్ కండిషన్ ఇస్తున్నాం కండిషన్ ఏంటి ఐ ఎస్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ ఇచ్చాక మనం ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసుకొని ఏమని ప్రింట్ చేయాలి మనం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ మన నేమ్ని ప్రింట్ చేసుకున్నాం ఓకేనా మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకున్నాక దాని తర్
ఐ ఈస్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ కండిషన్ చేసుకుని దాని తర్వాత మనం అప్డేట్ అనేవి చేసుకుని ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ చూసేయండి చూస్తారా సేమ్ నాకు ఇక్కడ ఫైవ్ టైమ్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది మనకి సో అలా సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సేమ్ అలాగే కాకపోతే సేమ్ సేమ్ ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి కండిషన్ ఇటువేషన్ ఇచ్చేస్తాం కదా దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ మనం కండిషన్ ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవచ్చు దాని తర్వాత లాస్ట్ లో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము ఐ ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఇచ్చేస్తున్నాం మనం సో అలా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డూబాయ్ ఈ డూబాయ్ లో ఏమవుతుందంటే మనము ఇక్కడ వైల్ లోప్ లో వచ్చేసి ఇక్కడ మనము కండిషన్ అనేది ఫస్ట్ ఏ ఇచ్చేస్తాం అవునా కానీ డూబాయ్ లో ఏం చేస్తామంటే కండిషన్ అనేది లాస్ట్ ఇస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి యూజువల్ గా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు స్టేట్మెంట్ ఒకవేళ మనం ఇక్కడ సపోజ్ ఐ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి సో ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఏది రాదు చూసారా కంప్లీట్ గా ఎంటీ అయ్యింది అదే మనం ఇది మనం సేమ్ సిక్స్ ఇదే కోడ్ అనేది మనం డూ వైల్ లో రాసి అంటే అట్లీస్ట్ వన్స్ అయినా ప్రింట్ అవుతుంది అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఎందుకంటే మనకి కండిషన్ అనేది లాస్ట్ లో రాస్తున్నాం మనం చూడండి ఇక్కడ ఐ ప్లస్ ప్లస్ చేశాక కండిషన్ అనేది వైల్ ఐ ఇస్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ అనేది మనం లాస్ట్ లో ఇచ్చాం అందుకే అట్లీస్ట్ వన్స్ అయినా ప్రింట్ అవుతుంది డూ వైల్ లూప్ కి వైల్ లూప్ కి అదే డిఫరెన్స్ వస్తుంది యాక్చువల్ గా సో ఒకసారి నేను చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు దీనికి చేస్తే మనం అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవ్వలేదు కదా సో అదే లెట్ ఐ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అని ఇస్తాను ఇచ్చేసి డూ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాను ఇచ్చేసి ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ నేను వై ఐ ప్లస్ ఫైవ్ ఇప్పుడు చూడండి అవుట్పుట్ లో చూసారా ఒక్కసారి ప్రింట్ అయింది కండిషన్ యాక్చువల్గా సిక్స్ ఇస్ నాట్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ టైం మనకు అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయ్యి దాని తర్వాత కండిషన్ లోకి వెళ్తుంది ఓకేనా అన్నిట్లో ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఫర్ అండ్ వైల్ లో మనకి ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ కండిషన్ ప్రింట్ అయ్యాక అప్పుడు మనకి అవన్నీ చూసుకొని అది ఓకే అయ్యేంత వరకు ప్రింట్ అవుతుంది కదా కండిషన్ ది సో ఇందులో ఏమవుతుందంటే మన కండిషన్ అనేది లాస్ట్ లో అవుతుంది అనమాట అందుకే అట్లీస్ట్ వన్స్ అయినా మనకి ప్రింట్ అవుతుంది సో అది యాక్చువల్గా ఫర్ లూప్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం ఫర్ లూప్ లో చేయలేదు అనేది ఏది ఉండదు యాక్చువల్గా సో ఇవి లూప్స్ అనమాట సో ఇంకా వైల్ లూప్ కి డూ వైల్ కి డిఫరెన్సెస్ కూడా ఇదే కండిషన్ అనేది ఇందులో ఫస్ట్ అవుతుంది ఇలా కండిషన్ అనేది లాస్ట్ లో ఉంటుంది ఇందులో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఇందులో అయితే అట్లీస్ట్ వన్స్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట చూడండి డూ వైల్ లూప్ ఇస్ సిమిలర్ టు వైల్ లూప్ బట్ ఇట్ గ్యారంటీ ఇస్ దట్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్ ఈ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా అంటే యూ కెన్ యూస్ అ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ టు ఎగ్జిట్ అండ్ లో ప్రీ మెచ్యూర్లీ అండ్ ద కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ టు స్కిప్ ది కరెంట్ ఇటరేషన్ అండ్ ప్రొసీడ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ మనకి బ్రేక్ లో ఏంటంటే కంప్లీట్ గా కోడ్ అనేది మధ్యలోనే ఆపేయచ్చు అనమాట ఒక స్టేట్మెంట్ ఆ కండిషన్ ని కంటిన్యూ ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఆ ఇటరేషన్ ఆ నెంబర్ అనేది మనం కంప్లీట్ గా స్కిప్ చేయొచ్చు అనమాట సో మీకు చేసి చూపిస్తాను అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది సో ఫర్ లెట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో నెక్స్ట్ ఐ లెస్ అండ్ టెన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అయినప్పుడు లోప్ నేను బ్రేక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఓకేనా అంటే ఎక్కడ బ్రేక్ చేయాలంటే కంప్లీట్ గా స్టేట్మెంట్ మధ్యలోనే బ్రేక్ చేసేయచ్చు ఓకేనా ఫైవ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్ గా ఇటరేషన్ అనేది బ్రేక్ అయిపోవాలి నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు త్రీ ఉన్నప్పుడు అది స్కిప్ చేసేయాలి ఆ స్టేట్మెంట్ ఆ లైన్ వచ్చినప్పుడు స్కిప్ చేసేయాలి స్కిప్ చేసి కంటిన్యూ అవ్వాలి సో ఇది ఒకసారి చూపిస్తాను ఓకే ఇక్కడ కన్సోల్ రాయలేదు కదా కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఏది ప్రింట్ చేద్దాం ఐ వాల్యూనే ప్రింట్ చేద్దాం ఓకేనా చూసేయండి 
ఇక్కడ మనకి అకౌంట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి మనకి ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయింది కానీ ఇక్కడ ఐ ఇస్ లెస్ దెన్ టెన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే లెస్ దెన్ టెన్ వచ్చే వరకు ప్రింట్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా కానీ లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ కండిషన్ రాసాం ఏంటంటే ఐ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అయినప్పుడు కంప్లీట్గా బ్రేక్ అయిపోవాలి అందుకే ఇక్కడ ఫైవ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ రాకముందు ఇక్కడ ఫోర్ వరకే మనకి బ్రేక్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇక్కడ ఏం వచ్చింది మనం ఐ ఎగ్జాక్ట్లీ త్రీ ఉన్నప్పుడు అది స్కిప్ చేసి కంటిన్యూ అవ్వాలి ఇక్కడ జీరో వన్ టూ త్రీ స్కిప్ అయిపోయింది ఫోర్ కంటిన్యూ అయిపోయింది సపోజ్ నేను ఇక్కడ నేను సెవెన్ ఇచ్చాను అనుకోండి చూడండి త్రీ స్కిప్ అయింది ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అనేది బ్రేక్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇలా బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇవి లూప్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వచ్చేసి మనం అరేజ్ గురించి చూసేద్దాం ఓకేనా మరి చలో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం